வணக்கங்க நம்ம திருந்திய நெல் சாகுபடியில் வந்துட்டு கோனோ வீடர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ கோனோ வீடர் தாங்க திருந்திய நெல் சாகுபடியோட ஹீரோங்க இப்போ இந்த கோனோ வீடர் இல்லை அப்படின்னா திருந்திய நெல் சாகுபடி வந்து சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயங்க இந்த கோனோ வீடர் அப்படிங்கிறதுல இங்கே தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குதுங்க திருந்தி நெல் சாகுபடியில் எந்த இடத்துலாம் செலவு அதிகமாகுது அப்படின்னு கண்டி வடிகட்டிகிட்டே வந்தோம்னா எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப குறைவான செலவுங்க ஆகிறது இதில் தான் கோனோ வீடியோ தான் செலவு ரொம்ப ஆகுது ஸோ அது வந்து மேனுவலாக தள்ளும் போது ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பதினெட்டு ஆள் இருபது ஆள் இருபத்தி ரெண்டு ஆள் சில இடங்களில் இருபத்தஞ்சு ஆள் வரைக்கும் கூட போகுது ஸோ அதை அதுக்கு பயந்துக்கிட்டே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அருமையான வாய்ப்பு இயற்கை விவசாயம் செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு வந்து திருந்திய நெல் சாகுபடி முறைங்க சாதாரணமாக இயற்கை விவசாயம் செய்யணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு திடகாத்திரம் இல்லாத ஒரு சா ஒரு ஒரு நலிந்த ஒரு பயிரை உருவாக்கி அதனால தான் அதில் தான் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல சாதாரணமாக இயற்கை விவசாயம் செய்யணும்னு ஆரம்பித்தோம் சார் அதாவது இந்த சிக்ஸாக் மெத்தடில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு திடகாத்திரமான பயிரை வந்து வளர்த்து எடுக்க முடியாதுங்க அதுவே நம்ம வந்து திருந்தி நெல் சாப்பிட்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல வளர்ந்த நிமிர்ந்த நல்ல தரமான நெல் கதிர்களை கொண்ட ஒரு பயிரில் உருவாக்க முடியும் அதுக்கு நமக்கு கோனோ விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இவரோட வேலை தான் இதில் ரொம்ப சிறந்த வேலைங்க அதனால் நம்ம கோனோ வீடர் செலவை எப்படி குறைக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போங்க இப்போ கோனோ வீடர் வந்துட்டு மேனுவலாக தள்ளுறதுங்கிறது ஒரு கம்மியான அளவு லேண்டு ஒரு ஒரு ஏக்கர் வச்சுருக்கங்க ஒரு ஒன்றரை ஏக்கர் வச்சுருக்கங்கன்னா அவரே தள்ளிப்பார் அவரே எல்லாம் பண்ணிப்பார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க பெரும்படியான செலவு உங்களுக்கு தெரியாது அதே வந்துட்டு ஒரு லேண்ட் நிறையா வச்சுருக்காரு ஒரு பதினஞ்சு ஏக்கர் வச்சுருக்கேங்க இருபது ஏக்கர் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறவருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோனோ வீடர் தள்ளுறதெல்லாம் ஆகாது அந்த இடத்துல லேபரோட பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நிறைய தள்ளுபடி இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பவர் விடர் பெஸ்ட் ஐடியாங்க ஆனால் இப்போதைக்கு தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறந்த அதாவது சரியான முறையில் செயல்படக்கூடிய பவர் விடருங்கிறது பெருசாக இருக்கிறதா தெரியல ஏன்னா நானுமே ரெண்டு மூணு பவர் விடர் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லைங்க ஏன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை இப்போது ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா பருத்தியை வெட்டுறதுக்கு ஆளுங்களை வச்சு நாம் நிறையா வெட்டிகிட்டு இருந்தோம் ஆளுங்க கூலி அதிகமாகும்போது என்ன பண்ணோம் பருத்தியை வந்து பவர் டில்லர் வச்சு வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ பருத்தியோட செலவுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு பவ நம்ம கோனோ விடரை யூஸ் பண்ணுறோம் கோனோ விடர் வந்து பவர் விடரை யூஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய நடைமுறை சிக்கல்கள் என்ன என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு அதாவது எந்த புறம் நின்று பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டு கிடச்சிது அப்படின்னா மட்டும்தான் எந்த நின்று பா எந்த புறம் நின்று பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு நேர் பார்வை கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த மெஷின்களை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ தான் அந்த ரெண்டு சைடு அதாவது ரெண்டு ரோவில் ஒரே நேரத்தில் செயல்படக்கூடிய அந்த கோனோ வீடர்களை நம்ம செயல்படுத்தும் போது எந்த இடத்துலையும் அதோடய பிளேடு வந்து மற்ற நெல்களை வந்து வெட்டிட முடியாது ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரைட்டு மேலே தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் தேவைங்க ஸோ ஸ்ட்ரைட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம மார்க்கர் பண்ணுறதோ கயிறு பிடிச்சி நடுறதோ அதுலேயுமே கூட அவ்வளோ ஸ்ட்ரைட் வரமாட்டேங்குது அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணணுங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோனோ விடரை வந்துட்டு பவர் விடரை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எட்டு புறம் பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரியான நேர் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா டபுள் ரோ வீடர் இல்லை ட்ரிபிள் ரோ வீடர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியுங்க அதிலே சிறு சிறு மாற்றங்கள் அந்த இந்த பவர் வீடரில் பிளேடை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் இல்லை வந்து அதாவது பயிர் வந்து ரொம்ப குறுகிய காலங்கள் அதாவது ஒரு நடவு நட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் முப்பது நாளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா கோனோ விட ஓட்டும்போது ஏன்னா அகலமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு பெரிய பிளேடு தேவைப்படும் அதுவே ஒரு தூர் நல்லா வெடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு அறுபது நாள் எழுபது நாளில் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஐம்பது நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பயிர் நல்லா தூர் கட்டிருக்கும் ஒரு பயிரில் நாற்பது தூர் ஐம்பது தூருக்கு மேலே கட்டிடுங்க அப்போ போய் நம்ம இந்த அதே மாதிரியான கோனை விடுற யூஸ் அதை யூஸ் பண்ணோம் பவர் விட்டை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தூர்கள்லாம் வெட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ வந்து பிளேடை சின்னது பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்னோவேஷனான ஒரு ஐடியாவோட ஒரு பவர் விடர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வந்துட்டு இந்த இப்போ எஸ்ஆர்ஐ திருந்திய நெல் சாகுபடி வந்துட்டு ஈஸியாக கொண்டு போயிடலாங்க ஏன்னா மறுபடியும் நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா திருந்திய நெல் சாகுபடியில் அதிகப்படியான செலவுங்கிறது வெறும் கோனோ வீடரில் மட்டும்தான் ஆகுது ஸோ அதை மேனுவலாக பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு குறைவான நிலம் வச்சுருக்க பண்ணிக்கிட்டோம் அதிகப்படியான நிலம் வச்சுருக்க ஒரு பவர் வீடர் நோக்கி போனார் அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிடலாங்க ஸோ வந்துட்டு கோனோ வீடர் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா திருந்திய நெல் சாகுபடிங்கிறது ரொம
அது இல்லாமல் இதோட பல்கள்லாம் நல்லா கூர்மையாக இருக்குது ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது அதனால் வந்துட்டு இதோட வேலை ரொம்ப வேகமாக நடக்குது ஒரு பவர் டில்லரை வச்சு நம்ம அடித்தா என்ன மாதிரி சேர் கிளம்புதோ அது மாதிரி கிழக்கு மேற்குலேயும் தெக்கு ஓட்டில் ஓட்டம்னு நல்லா சேர் ஆகிடுதுங்க நீங்கள் முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் உங்களுடைய பட்டங்களை கொடுத்து சரி பண்ணிக்கிங்க அப்படி இல்லைன்னா திருவண்ணாமலையில் ஒரு நண்பரோட செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கார் ரொம்ப அற்புதமாக செய்கிறாரு நானுமே அவர்கிட்ட தான் அதை செஞ்சு வாங்கினேன் அவரோட நம்பர் வந்துட்டு நாங்கள் கொடுக்குறோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் அதை நோட் பண்ணி நீங